നമസ്കാരം ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വേറിട്ട പ്രമേയങ്ങളുള്ള നാടകങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനും ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശ്രീ ഷൈജു അന്തിക്കാതാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എം ഫോർ മലയാളത്തിലുള്ളത് ചലച്ചിത്ര വേദിയുടെ ദൃശ്യഭാഷയും നാടക വേദിയുടെ രംഗഭാഷയും ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ വിഷയപ്രാധാന്യങ്ങളിൽ ഊന്നി അനസ്യൂതം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന അപൂർവം സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ ഷൈജു അന്തിക്കാട് ഷേക്സ്പിയർ എം എ മലയാളം ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കുടുംബം സീൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട് ഹണി ബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച ഭൂപടം മാറ്റിവരയ്ക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പ്രണയം അവസാനത്തെ ചുംബനം നീലക്കുയിൽ ഒരു ദേശം നുണ പറയുന്നു തുടങ്ങി നിരവധി നാടകങ്ങളും അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡും അബുദാബി മലയാളി സമാജത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി മലയാള സിനിമയും നാടകവും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു നാടക വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നാടകം കളിക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാടകത്തെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേര് ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നാടകം അതുകൊണ്ടാണ് വിടാത്തത് നാടകം ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും സംതൃപ്തി തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാടകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞൊരു നാട അത് ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സിനിമ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ സിനിമ സംവിധായകനാവുകയും ഇവിടെ നാടക സംവിധായകനാവുകയും തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ശരിക്കും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മീഡിയ തന്നെയാണ് രണ്ടിലും എല്ലാ കലകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സിനിമയിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം എല്ലാ കലകളും പാട്ടും ഡാൻസും എന്തും ഫൈറ്റും ഒക്കെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നാടകത്തിലും എല്ലാ കലകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കലകളുടെയും സമ്മേളനമാണ് ഇത് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു നടന് പലപ്പോഴും തിരിച്ച് സിനിമയിൽ നിന്ന് നാടകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു നാടകീയത അഭിനയത്തിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അത് അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ ക്ലോസ്അപ്പ് ഉണ്ട് നാടകത്തിൽ ക്ലോസ്അപ്പ് ഇല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ എന്താ പറയുക ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ക്ലോസ്അപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി അവനൊരു ആക്ട് ചെയ്യണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി സിനിമയിൽ പക്ഷെ നാടകം ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ്അപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ത്രീ ഡി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ അവൻ സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത്ര അടുത്ത് അവന് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആ ഡിഫറൻസാണ് ഈ അഭിനയത്തിലുണ്ടാകുന്നത് അവൻ കൈയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാടകം നടന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായാൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു സിനിമ നടന് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഏറ്റവും നല്ല നാടനാവും നമുക്കറിയാം തിലകൻ ചേട്ടനും ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണെങ്കിലും സാറാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലേ നെടുമുടി വേണ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സിനിമ വളരെ ഈസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടകത്തിലാണ് ഒരു മുഴുവൻ നീളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതും ഡയലോഗ് പഠിക്കേണ്ടതും ആ ക്യാരക്ടർ ആവേണ്ടതൊക്കെ സിനിമയിലാണ് അല്ല നാടകത്തിലാണ് നാടകത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മായം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നടനെ മായം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം സിനിമയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ അവന് അയാളുടെ മുഖം പോലും കാണിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ സംവിധായകന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് വേറൊരാളുടെ മുഖത്ത് വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ സംവിധായകനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എത്ര ചിരിക്
എഴുതുകയും അപ്പോൾ അതിന് മാഷ് സഹായിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ രമേഷ് ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറാണ് അന്ന് തട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവുകയും പിന്നെ അക്ബർ ജോസ് അക്കു അക്ബറില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ അക്കു അക്ബർ അക്ബർ ജോസ് അനിൽ സിമനോൻ പ്രിയ നന്ദനൻ അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ അസോസിയേറ്റും അസിസ്റ്റൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണവും നാടകം തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപോളിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തൊരു നാടകം കണ്ടിട്ട് വിമൻസ് പോളി ടെക്നിക്കാണ് അത് നെടുപുഴയിലുള്ള ഒരു പോളി ടെക്നിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ നാടകം കണ്ടിട്ട് ഒരു ബാബു സാറാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഷൈജു എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ സംവിധായകനാവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാടകം തന്നെയാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ എം എം മലയാളം എന്ന സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സിനിമ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ഈ ആദ്യ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാബു സാറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നു അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഷേക്സ്പിയർ എം എം എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷേക്സ്പിയർ പവിത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടക എഴുതുന്ന ഒരാൾ അയാൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നാടകം എഴുതൂ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം നാടകം എഴുതാൻ വേണ്ടി ക്യാരക്ടർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി പാൽക്കാരി പെണ്ണിൻ്റെ ഒരു കഥയും കൂടിയാണല്ലോ അത് അപ്പം അതിലുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ എന്താ പറയുക അമ്പളിച്ച് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ സലീം കുമാർ രാജൻ പി ദേവ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഇപ്പോൾ ജയസൂര്യ ആയിരുന്ന നായകൻ റോമ സുരാജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോൾ ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ കലാഭവം മണിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ആ നാടകത്തിൽ അല്ല ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു നവാഗതനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഷാജിയും കൂടിയിട്ടാണ് ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയുക അത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും നമ്മൾക്ക് കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്ര നിറയെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്പിളിച്ചേട്ടനാണെങ്കിലും കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രാജൻ പി ചേട്ടനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും സലീം കുമാർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സലീം ഏട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹ്യൂമറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒരു അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങൾ ആ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നാളുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഒരു പരിധിവരെ ആദ്യ സംരംഭം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാത്ത നല്ല നാരായണദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാബു സാറിൻ്റെ കൂടെ പേര് നാരായണദാസ് ദാസേട്ടനായിരുന്നു പിന്നെ രഘു ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് നമ്മളെ നമുക്കെന്താണോ ആഗ്രഹം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയുടെ വിജയവും ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം തന്നെയായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയർ എം എ മലയാളം അപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആക്ടേഴ്സും ആ ഒരു ആ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക അത് നമ്മളോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ ഈ പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തം കുറയുന്നു എന്നൊരു കുറച്ച് പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഷൈജു പറയാനുള്ളത് ഇടക്കാലത്ത് അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു സിനിമാ മേഖല അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സമയത്ത് അതിനൊരു കയറ്റിറക്കങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇന്ന് സിനിമ മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക പണ്ട് നമുക്ക് ടി വിയിൽ വല്ലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സിനിമയൊക്കെ മാത്രമാണ് സിനിമ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല എന്താ പറയുക എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒരുപാട് മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ പാർക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹതീരം പോലത്തുള്ള ബീച്ചുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെ മാളുക
ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയില്ല സിനിമ നന്നായാൽ മാത്രമാണ് സാറ്റലൈറ്റും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതലാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ തിരക്കഥാകൃത്തുകളും സംവിധായകനും പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ നല്ല കഥ അല്ലെങ്കിൽ നന്നാവണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായാൽ കഥ പോലും കേൾക്കാതെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് കേൾക്കാം അതെങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകളൊക്കെ കൂടുതൽ വിജയിക്കുന്നതും കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതും കൂടുതൽ സിനിമയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് സിനിമ ഉണ്ടാവണം അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സിനിമയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് അതിലൊരു തർക്കമില്ല ഷജുവിൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകൾ സീൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട് ഹണി ബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ രണ്ട് സിനിമകളിലും ഈ നവാഗത സംവിധായകർക്കുള്ള അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമ ഇങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ആത്മകഥാംശം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതൊന്ന് ഒന്ന് സംവിധായകനാവാനും ഒന്ന് നടനാവാനുമാണ് ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നടനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും മറ്റത് സംവിധായകനും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റായിരിക്കാം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതും നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സീനൊന്നും നമ്മുടെ വീട് ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ എന്നല്ല സിനിമയായിട്ടുള്ള സിനിമയിലെ എല്ലാ സോസി ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കഥയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമ സംവിധായകനാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടുന്ന എഫർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് വൈഫ് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ വന്ന സത്യൻ എന്തിക്കാടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിക്കാടെന്ന് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സത്യേട്ടനും അത് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻസിഡൻസുകളും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഹണി ബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ലാലേട്ടനാണ് സിദ്ദിഖ് ലാല ലാലേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ കഥ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാലേട്ടനെയാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഹണി ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ തുടങ്ങാൻ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പുള്ളപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒരാൾ നടനാവാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ കഥ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സിനിമ നമുക്ക് ഈ ടൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാൻസ് ചോദിച്ച് വന്നാൽ സാറേ പക്ഷെ അകത്തേക്ക് ഏറ്റുവിട്ടില്ല ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ധൈര്യം എന്തിനാന്ന് പറയുക പെണ്ണിനാന്ന് പറയാനല്ലേ അല്ല പിന്നെ പ്രണയത്തിന് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്താണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് പണ്ട് സിനിമയിൽ നമ്മൾ കഥ പറയുന്ന രീതി അതായത് ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സീൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കഥ പറയുന്ന രീതിക്ക് സിനിമ പൊതുവെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഷൈജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ രീതിയിലായിരുന്നു മിക്കവാറും സിനിമകൾ കഥ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് നോൺ ലീനിയർ രീതിയിലേക്ക് കഥ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്ന് സിനിമ പണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കഥകളും എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കഥകളുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പ്രേക്ഷകർ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മൾ പറയുന്ന തമാശകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാത്തൊരു തമാശ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചിരിക്ക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിലുണ്ട് അങ്ങനെ പണ്ട് സ്ലാബ് സ്ട്രിക്ക് കോമഡികളായിരുന്നു ഒരു സമയത്തുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കോമഡികളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകൻ കൈയടിച്ചിരുന്നൊക്കെ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു മറിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്ന ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് അവർക്
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പുതിയ ആളുകളും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും പഴയ ആളുകളും മോശം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ പല പേരുകളിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അതിൽ കുറേ സംവിധായകർ വന്നു അല്ലേ ഈ ഇടയായിട്ട് പക്ഷെ പലരും ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് വേറൊരു മറ്റൊരു സിനിമ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന ഒരുപാട് സംവിധായകരുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സിനിമയും മോശം സിനിമയും എന്നുള്ളൂ രണ്ട് കാറ്റഗറികൾ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യും കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സിനിമകളാണ് അപ്പം അല്ലാതെ നമുക്ക് ന്യൂ ജെന്നോ നമുക്കങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക പണ്ട് ശ്രീനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കഥ കേൾക്കാറുണ്ട് അതായത് ശ്രീനിയൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ കഥ പറഞ്ഞ് വന്നത്രേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ശ്രീനിയോട് പറഞ്ഞു ശ്രീനിയേട്ട ഇതിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വിജയിക്കുന്ന ഫോർമുല ഈ കഥയിലുണ്ട് ശ്രീനിയേട്ടൻ കേൾക്കണം എന്തൊരു കഥയാണ് ഇത് വിജയിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് ആ ഫോർമുല ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ശ്രീനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത്രേ കഥ കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് ആ ഫോർമുല തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വിജയിക്കുന്ന ഉറപ്പായിട്ടുള്ള പിന്നെ അതെനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇല്ല എല്ലാ സിനിമയിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിജയിക്കുന്ന ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുല ഇല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കാം എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ അത് പരാജയപ്പെടാം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംവിധായകരുടെ എല്ലാ സിനിമകളും ഓടണല്ലോ അത് പ്രേക്ഷകനും കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓടാത്ത സിനിമകളും നല്ല സിനിമകളല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കാലത്തിന് മുൻപേ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട് പിന്നീട് വന്നെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റാവുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന കാര്യം പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുടുംബ വിശേഷങ്ങളൊന്നും അറിയാം അച്ഛൻ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ അമ്മ ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക അനുപല്ലവി ഋതുപല്ലവി എന്നാണ് മക്കളുടെ പേര് അവർ ആറാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നു അന്തികാട് സ്കൂളിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ അത് അടുത്തതൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പെർത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ രാജീവാണ് ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അത് എ ശാന്തകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂപടം മാറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ദേശം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നാടകകൃത്താണ് പുള്ളി ആദ്യമായിട്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരക്കെതെഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ബാക്കി പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കാര്യം അതാണ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിന്നെ നൂറ് ശതമാനം എന്താ പറയുക സന്തുഷ്ടനാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്ത സിനിമകൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത നാടകങ്ങൾ ഇതിലും നന്നാക്കാമെന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഏത് കാര്യവും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവതരണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിലും നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അത് സംഭവിച്ചിട്ട് എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ സന്തുഷ്ടനാണ് എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിലൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊരു അന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഷൈജുവിൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് അന്തിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്നൊരു നാടാണ് ഒരു കൊലമുറി സമരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സമരത്തിൻ്റെ നാട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിരിയോഡിക്കൽ സബ്ജക്റ്റാണ് ആ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നടന്ന അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു സമരമാണ് അത് ജോർജ് ചടയമുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഖാവിൻ്റെ ഒരു കൊലമുറി സമരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കഥയാണ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമയാക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അന്തികാട്ടുകാരനാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി കൊണ്ട് നമുക്കത് സിനിമയാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതെ അതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ആ പരിസരവും ഒക്കെ നമ്മളറിയുകയ
അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഡ്രാമ സ്കൂളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് സാറും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രപ്രസാറാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നവീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നാടകം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലത്ത് പ്രേക്ഷകനെ അകറ്റുന്ന രീതിയിൽ പോലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമേശ്വര നാടകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള നാടകാവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പക്ഷെ അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള നാടകത്തിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായി ലോക നാടകവേദിയും മലയാള നാടകവേദിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നാടകങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ പോലെ തന്നെ എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും വളരെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അവതരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടാകുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പോയ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഭൂപടം മാറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം നമ്മൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരിക്കും വിൻ ചെയ്തൊക്കെ നാടകമാണ് പക്ഷെ ആ അവതരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ആ കോള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നാടകം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് എന്താ പറയുക ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്താ പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക നാടകങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ അതായത് ഒരു എഴുപതുകളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നത് നാടക രചയിതാവ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എന്താണ് നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടകം രചിച്ച ആൾക്കാരനു അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ സംവിധായകന് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഷൈജുവിന് വേണ്ടത്ര പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുള്ള സ്വീകാര്യത അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ രംഗഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താ പറയുക പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ രചയിതാവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് നാടകത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ പല നാടകത്തിലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക രചനയേക്കാൾ മേലെ രംഗഭാഷ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള പക്ഷെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ല ശരിക്കും രചനയ്ക്ക് അനുസൃതമായ രംഗഭാഷ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം രചന തന്നെയാണ് ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ശക്തി രംഗ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഈ നാടക രചനകൾ കൃതികൾ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ രചനകളുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം കുറവാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ രചന തന്നെ ഒരു നാടകമായിട്ട് നിന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നാടകവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള രചനകൾ വരികയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള രംഗഭാഷകൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നാടകം പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കും അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഇടയാണ് നമ്മളൊരു നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നു അത്ര അതിനേക്കാൾ ആത്മാർത്ഥയോടെ പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാറിൻ്റെ ലങ്കാദഹനം ലങ്കാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പിന്നീട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വരും ചിലപ്പോൾ രചനയുടെ മേലെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി എന്താ പറയുക ഈ ശ്രുതിയും താളവും ഒക്കെ ഒന്നിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴച്ചു വെക്കും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നല്ല രംഗഭാഷ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല രചന ദുർബലമായി പോവും ഇപ്പോൾ നല്ല രംഗഭാഷയാണ് രചന ദുർബലമാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നാടകം ദുർബലമായി പോവും രണ്ടും കൂടി ശക്തമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നാട് നാട്ടിൽ നാടകങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് നാടകത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതുപോലെ പെർത്ത് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നുള്ള നാടകം ആ അത് അത് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തപ്പോൾ അത്
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം പിറ്റേ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിനേക്കാൾ പാഷൻ കൂടുതലാണ് ഇവർക്ക് കാരണം ഇവർക്കൊരു അവസരമേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാടകം കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാടകം ഈ നാടകം തന്നെ പിന്നീടും കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവർക്ക് വർഷത്തിൽ ഈ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർത്തിൽ ആദ്യത്തെ അവസരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്ന സമയത്ത് അവരതിനോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്താ പറയുക എന്തായാലും മോശമാവില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അത്രമാത്രം പരിശ്രമിക്കുക ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വൈശാഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലൈറ്റും ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വൈശാഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു നന്നായി അതിലൂടെ ആളുകൾ പുതിയ നാടകം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി പുതിയ നാടകങ്ങൾ വരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു നാടകങ്ങൾ കുറേ നാടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു ഉണർവായിരുന്നു ഇവിടെ കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ അന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ പേര് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നാടകം ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ടി വി കാണുന്ന തമാശ കലർന്നതല്ലാതെ ഇങ്ങനെയും നാടകത്തിനൊരു മുഖമുണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുതിയ അറിവും കൂടെയാണ് ഷൈജു അന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് പലരും ഇപ്പോൾ ദീപചേച്ചിയൊക്കെ ആ വഴിയിലൂടെ വന്ന ആളുകളാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അല്ലാത്ത പല പ്രേക്ഷകർ അവർ ഈ ഉത്സവ പറമ്പിലെ നാടകങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകർ അത് മാത്രമാണ് നാടകം മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു അമേച്ചർ നാടകത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നാടകത്തിനൊരു ശാഖ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഗസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് അവിടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നാടകം വളരെയധികം വിപ്ലവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വളരെ റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുതന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകൻ വരുന്നു നാടകം കണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് അബുദാബിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു സിനിമ മറന്നേക്കാം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ മറന്നേക്കാം പക്ഷേ ഈ നാടകം മറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകർ അതാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത് അത് ലൈഫ് ലോങ് ആണ് അതൊരു നല്ല നാടകം കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതെ അത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏവരിക്കയുടെ നാടകം ഷൈജു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നാടകം എന്താണ് അടുത്താണ് ആ ഒരു ആകാംക്ഷ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നാടകം സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു ഇതാണ് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ശരിക്കും ഷൈജു പറഞ്ഞ വളരെ സത്യമാണ് ഇത്രയും നേരം എം ഫോർ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഷൈജു ആന്തിക്കാടിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ പുതിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളും കാമ്പുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും നന്ദി ഷൈജു 